Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karva and in this video I'm going to talk about mathematical reasoning for UGC NET paper 1. When I was going through the previous year papers of UGC NET, I found that mathematical reasoning ki kuch questions hai jo repeatedly paper mein aate hai. And if you master those particular questions, aapko mathematical reasoning se darne ki koi baat nahi hai. Because there are a lot of people who are not so good with maths and they are always worried about ki ye questions kaise solve honge. So I thought of making a video jis mein mein ek summarize kar paun wo sare questions jo net mein sab se zada aate hai. And agar in particular questions ki practice aap kar le, in particular questions ko करने का तरीका आप सीख लें, then nobody can stop you from getting those ten marks in mathematical reasoning section. My intention is not to solve these questions because there are amazing YouTubers out there which can provide you detailed explanation and provide you detailed method of how to solve each particular question. But my intention here is to give you all the major question kinds, question categories, which you note down and then practice start your practice. So let's start. So the first kind of question that you will see in the question paper is coding decoding. Alphabet series you have given and you have said that you will find out this alphabet series ka next term. Find out or you will give these questions dehdenge, that if a streamer is coded as language, how will you code knowledge? Okay, now in questions, the best way to do this is that you will have to look at the alphabets that you have given, is there a relation between them? Plus or minus, or leave the three alphabets, or leave the two back, or leave the two alphabets. If there is a sequence of this type, then there will be numbers in that sequence. Or then they will directly give you questions in which one alphabet is substituted with the other alphabet. Like in every place, A is used in one place. So you know that if you have any answer in your answer, then it will be coded in that place. Now if you are wondering why alphabet coding questions come, I will tell you that coding is very important. चीज है जो हर किसी को आनी चाहिए। If you've seen the movie Razi, which had Alia Bhatt in it, उस मूवी में दिखाया गया कि कैसे Alia Bhatt coding के थ्रू अपनी इनफॉरमेशन इंडिया पहुंचाती है। She is living in Pakistan and secret codes के थ्रू वो अपनी इनफॉरमेशन इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज में पहुंचाती है। Similarly, किसी को भी अगर इंडिया के बाहर जा के या इंडिया के बारे में कोई सीक्रेट इनफॉरमेशन देनी है, तो कोड्स के थ्रू दी जाती है, जिसे उन कोड्स को ट्रेस अगर कर भी लिया जाए, तो उनका मीनिंग पता ना चले। That is why coding decoding के क्वेश्चन आपको almost all competitive exams में मिलेंगे। So make sure कि आपको alphabet series coding decoding के क्वेश्चंस आते हों। That is the first important type of question that you will see in UGC Net Paper One. The next category of question that you will see is directions. So directions के question में आपको कुछ इस तरह का question मिलेगा that a man walks 10 meter in front and then walks 5 meter towards the left and then walks 6 meters towards the right. How far is he from the starting point? Now in questions को tackle करने के लिए सबसे पहले आपको एक diagram बनाना होगा. दिमाग में calculations करने की कोशिश मत करिए. Diagram बनाइए and beware of this thing. Right and left का ध्यान रखें because कई बार हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमारा लेफ्ट और वो पर्सन जहाँ खड़ा है उसका लेफ्ट डिफरेंट होता है जस्ट लाइक मेरा लेफ्ट डिफरेंट होगा और आपका लेफ्ट डिफरेंट होगा बिकॉज़ आई एम स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड इसके अलावा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है या तो डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है या फिर कई बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है सो इधर वे इट इस वेरी सिंपल फाइव टेन इसी तरह के find out videos on how you can solve direction questions. So, this will get you a lot of help. Why am I telling you this? Because you can understand so much through the video, you can't understand so much through the narration. So, it's always better that you can understand my videos 
क्वेश्चन टाइप्स नोट कर लें एंड हर क्वेश्चन टाइप के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियोस देखें जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स सो यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी एंड ए इज मदर ऑफ डी सो हाउ इज ए बी एंड सी रिलेटेड इस तरह का आपको कुछ कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन मिलेगा इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डायग्राम बनाएं ओके एक फैमिली ट्री जैसे हम बनाते थे बचपन में वैसा ही एक फैमिली ट्री बनाएं एंड हर कैरेक्टर के नीचे लिख लें उसका रिलेशन क्या है दूसरे कैरेक्टर से फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए एंड बी आर ब्रदर्स सो ए एंड बी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें और लिख लें ब्रदर्स सो दैट यू नो कि इन दोनों का रिलेशन क्या है सिमिलरली अगर बोला गया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी देन बीच में मत लिखिए ए के नीचे लिखिए ब्रदर बिकॉज ए इज द ब्रदर ऑफ बी का इंटेंशन ये भी हो सकता है कि बी इज अ गर्ल एंड नॉट अ बॉय सो ए एंड बी आर ब्रदर्स मतलब ए और बी दोनों मेल हैं बट ए इज द ब्रदर ऑफ बी का मतलब ये हो सकता है कि बी फीमेल भी है बी हो सकता है ए की सिस्टर हो ओके सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और सबसे बेस्ट तरीका इन uh, क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है बाई मेकिंग डाइग्राम्स बिकॉज जब आप डाइग्राम्स बनाते हैं तो आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है एंड देन इट बिकम्स रियली ईजी टू आंसर द क्वेश्चन सो डाइग्राम्स बनाइए वो हो सकता है आपके ट्वेंटी सेकेंड ज़्यादा लें बट वो ट्वेंटी सेकेंड्स आपको एरर करने से बचाएंगे सो नेवर स्किप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाइग्राम नेवर जम्प टू अ आंसर डू मेक अ प्रोविजन ऑफ डाइग्राम एंड देन Based on that diagram, attempt the question. The next type of question is number series. Now number series के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स काफ़ी घबराते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाते बहुत कॉम्प्लेक्स है हाउ टू नो विच विल बी द नेक्स्ट टर्म देखिए आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली दैट नंबर सीरीज बहुत ईजी है जब मैंने सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखे थे तो मैंने उसके टाइप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे क्या क्या डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज हो सकते हैं जैसे एक नंबर सीरीज होती है मल्टीप्लीकेशन टू फोर एट सिक्सटीन ये एक नंबर सीरीज है अब इसमें आप सिंपली देखिए हर डिजिट को टू से मल्टीप्लाई किया गया है जिससे नेक्स्ट डिजिट मिला है टू जीरो वन इंटू टू टू फिर टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन वेरी सिंपल या तो नंबर मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगी या फिर स्क्वायर या क्यूब रूट की सीरीज होगी फॉर एग्जांपल वन देन वी हैव द नेक्स्ट नंबर एज फोर देन वी हैव ट्वेंटी सेवन देन वी हैव सिक्सटीन सो अब आप देखेंगे कि इसमें वन का क्यूब टू का स्क्वायर थ्री का क्यूब फोर का स्क्वायर इस तरह से सीरीज चल रही है सो so, आपने आइडेंटिफाई जैसे ही ये कर लिया आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया सिमिलरली एक अलग तरह की सीरीज है प्लस माइनस जिसमें या तो कुछ फाइव या टेन प्लस हो रहा है या फिर कुछ माइनस हो रहा है तो so आप जब डिफरेंस निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि प्लस माइनस सीरीज है या नहीं एक अलग तरह की नंबर सीरीज होती है प्राइम नंबर सीरीज प्राइम नंबर सीरीज में जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगा सो प्राइम नंबर सीरीज भी आइडेंटिफाई करना आसान होता है सो so, अगर आपको कैटेगराइजेशन पता है नंबर सीरीज की तो कोई भी सीरीज आपके सामने आए आप उसमें हर कैटेगरी एक बार लगा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा तो हो सकता है प्लस एंड माइनस से हो जाए उससे नहीं हो रहा हो सकता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो इस तरीके से आप सॉल्व करिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट विथ प्रैक्टिस ऑब्वियसली इफ यू कैन मूव माउंटेन्स देन नंबर सीरीज सॉल्व करना तो बहुत ईजी होगा द नेक्स्ट काइंड ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चन दैट यू विल सी इन द पेपर इज लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल्स नाउ हम सब ने एथ नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड में बहुत सारे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे हैं बट क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया हमने प्रैक्टिस नहीं करी हम भूल चुके हैं वो कॉन्सेप्ट सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नंबर वन आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए एंड नंबर टू उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसमें से वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे निकालना है वो आना चाहिए सो यू विल सी अ लॉट एंड लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट इफ यू एनकाउंटर अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन प्लीज डोंट लीव इट एटलीस्ट वॉच टू थ्री यूट्यूब वीडियोज ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट आपके लिए वो बहुत आसान होगा अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एक बार आपको समझ आ जाए कि सॉल्व कैसे 
कैसे करना है देन लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को टारगेट करना बहुत ईजी है इसमें ट्रिकी क्वेश्चन वो होता है जब आपको एज के बारे में पूछा जाता है यू विल बी गिवेन अ क्वेश्चन इन विच यू विल बी गिवेन टू कैरेक्टर्स एंड आपको पूछा जा रहा है कि उनकी एज फाइंड आउट करिए लाइक अनिल इज थ्री टाइम्स ओल्डर देन सुनीता थ्री इयर्स बैक अनिल वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता सो फाइंड द करंट एज ऑफ अनिल एंड सुनीता इन केसेस में सबसे बेस्ट तरीका होता है एक टेबल बनाना ओके आई हैव ऑलरेडी शोन दिस टेबल ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनाना जरूरी है बिकॉज टेबल बनाने से आप कहीं भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे उसके बाद आप तुरंत इक्वेशन बनाइए एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करिए आई एम टेलिंग यू हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपका क्वेश्चन सही होगा लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिकी पार्ट होता है इक्वेशन बनाना क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी है द वैल्यूज डैट आर गिवेन इन Linear equation question, they are very small. So calculation ज्यादा नहीं है दिमाग ज्यादा लगाना है स्टार्ट में या फिर आप डी आई सॉल्व करते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत होती है इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखना है अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो सॉल्व करना तो सिर्फ थर्टी सेकेंड या फोर्टी सेकेंड्स का खेल है so that is about linear equation in two or three variables the next kind of questions are ratio questions jisme ratios given hote hain and aapko equation bana ke ratios solve karne hote hain for example if they give you a question like two numbers are in the ratio 3 is to 5 if 9 is subtracted from the numbers then the ratio becomes 12 is to 23 फाइंड द नंबर्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक पैटर्न है आपको रेशियोज को फ्रैक्शन में डाल के सॉल्व करना होता है आई हेव डिस्प्ले द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सो यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज टू फॉर्म द इक्वेशन बट द ओनली ट्रिकी पार्ट इज दैट आप रेशियोज का क्वेश्चन सुन के गड़बड़ ना कर दें कई लोग दो वेरिएबल्स यूज कर लेते हैं रेशियोज में हमेशा एक ही वेरिएबल यूज होता है एक वेरिएबल से इक्वेशन बनती है एंड इक्वेशन एक ही बनती है एक ही इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है अगर आप दो वेरिएबल्स यूज कर लेंगे एक्स एंड वाई तो आपको दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए सो so, ये गलती मैं भी काफी टाइम तक करती थी बट देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व देम आई गॉट दिस आइडिया दैट यू हैव टू यूज वन वेरिएबल वाइल यू आर सॉल्विंग अ रेशियो क्वेश्चन सो रेशियो क्वेश्चन के लिए भी आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज मिलेंगे यू कैन वॉच दोज वीडियोज अंडरस्टैंड हाउ इट इज सॉल्व एंड देन प्रैक्टिस फाइव टेन क्वेश्चन एक एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे बिना क्वेश्चन समझे देन यू विल फील एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए तरीका समझिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है उसके बाद पांच या दस क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि क्या आप सही से सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ इतना सा आपको करना है अगर हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आराम से आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वेन आई वॉज एनालाइजिंग द प्रीवियस योर पेपर्स एक और अलग तरीके का क्वेश्चन जो मैंने देखा काफी बार आते हुए वो है एवरेज या मीन के क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा दैट एवरेज ऑफ फोर नंबर ए बी सी डी इज हंड्रेड इफ सी इज सेवेंटी फाइन द अदर नंबर ओके सो इन दिस कैटेगरी वॉट यू नीड टू डू इज दैट आपको एवरेज का जो फॉर्मूला हम बचपन में सीखते थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ये भी बहुत ईजी है अगर आपको एक फॉर्मूला पता है और आपको पता है कि क्वेश्चन से उस फॉर्मूले तक पहुंचना कैसे है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन सी इन द पेपर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन वेन आई वॉज इन टेंथ स्टैंडर्ड देर वॉज ए इंटायर चैप्टर डेडिकेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड उसी चैप्टर के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आते हैं सो यू विल गेट अ क्वेश्चन जिसमें बोला जाएगा कि सेवन मेम्बर्स का एक ग्रुप बनाना है एंड मेजोरिटी बॉयज होनी चाहिए उस ग्रुप में टोटल हमारे पास सिक्स बॉयज हैं एंड फोर गर्ल्स हैं सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज इन विच दिस ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड अब ये देखने पे तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगता है बट जस्ट लाइक एवरेज क्वेश्चन इसका भी एक फॉर्मूला है अगर आपको वो फॉर्मूला आता है आपको पता है कि वो फॉर्मूला क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है देन 
कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है बहुत इजीली विद इन फोर्टी फाइव सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व इट सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी आप यूट्यूब पे डालिए एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस आप वो वीडियोस देख सकते हैं उसके थ्रू आपको समझ आएगा कि सॉल्व कैसे करना है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू विल फाइंड रिपीटेडली आर्स इन नेट एग्जाम सो अगर आपने इन क्वेश्चन को भी मास्टर कर लिया देन डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग रियली रियली good marks in net exam so that's it for this video lecture i have tried to summarize all the important types of question that you will come across in the paper also i have tried to give you guidelines on how you can solve questions uh, concerning mathematical reasoning if you like this video then do give it a big fan thumbs up and also subscribe to this channel because i post videos on paper 1 and paper 2 every weekend so if you too are preparing for ugc net then this channel is for you do subscribe to this channel so that you are notified every time i post a new video if you are willing to participate in the free go net quiz and if you want constant updates about ugc nta and net grf exams then you can go to my social media platforms and follow my social media pages so that you are notified whenever i put a new update apart from that you can also visit my website arpitakarwa.com i have posted all the previous year papers on my website apart from that for ugc net english students i am also running online course so if you are preparing for ugc net english then do go and check the content that you will be getting if you uh, join my online course so that's it for this video lecture we'll meet very soon in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com